அம்மா உனக்கு சமையல் தவிர வரமா தெரியும் ஐயோ அம்மா உன்னோட பெரிய தொல்லையா போச்சுமா அம்மா உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது வாய மூடு இப்படி எல்லாம் நம்ம அம்மாவை நம்ம எத்தனை பேர் திட்டி இருப்போம் இந்த ஒரு விஷயம் போதும் நம்ம பெண்களை எப்படி நடத்துறோன்றதுக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் நம்ம கிட்ட ஒரு பொண்ணு வந்து அண்ணா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட அந்த பொண்ணை நம்ம சைட்டே அடிச்சிருந்தாலும் அந்த பொண்ணை நம்ம தங்கச்சியா ஏத்துக்கிறோம் ஆனா பொள்ளாச்சி சம்பவத்துல அண்ணா என்ன அடிக்காதீங்க நான் துணியை கழட்டிடுறேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு வந்து அழுவுறா அண்ணன்ற ஒரு அந்த ஒரு உறவுக்கு வந்து ஒரு அர்த்தம் இல்லாம அந்த பொண்ணையும் ரேப் பண்றான் அவன் என்ன இந்த உலகத்துல யாரு மனுஷனா மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பதினோரு வயசு குழந்தை அந்த குழந்தைய வந்து வீட்டுல விட்டுட்டு சீக்கிரம் வந்துருவோம் அப்படின்னு நம்பி அவங்க அப்பா அம்மா மார்க்கெட் வரைக்கும் போறாங்க வீடு பக்கத்துல இருக்க ஒரு நாற்பத்தி ஏழு வயசு இருக்க ஒரு ஆளு இந்த விஷயத்த பயன்படுத்திக்கிட்டு அந்த குழந்தை கிட்ட போய் அவ கண்ணத்தை தடவுறதுமா அப்படி இப்படின்னு பேசி நீ ரொம்ப அழகா இருக்க அப்படின்லாம் சொல்லி அவரோட காம பசிக்கு வந்து இறையாக்க பாத்துருக்காரு அந்த குழந்தை வந்து எப்படியோ சுதாரிச்சு அவனை வெளியே அனுப்பிட்டு உடனே அவங்க அம்மா அப்பாக்கும் கால் பண்ணி சொல்லிட்டா வீட்டுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா வராங்க வந்துட்டு அவங்க அப்பா கேக்குறாரு என்னாச்சு அப்படின்னு அந்த குழந்தை வந்து ஒரு பயத்தோடயே சொல்றா இந்த மாதிரி எதிர்வீட்டு அங்குள் வந்து வீட்டுக்கு வந்தாருப்பா என்கிட்ட வந்து கண்ணத்துல தடவி பேசுறாரு அப்புறம் வந்து நீ ரொம்ப அழகா இருக்க அப்படின்லாம் சொல்றாரு உடனே எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல நான் பயந்துட்டு என் பாட்டி தாத்தா கிட்ட வந்து என்னோட வாய்ப்பாடுலாம் ஒப்பிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி அவங்க வெளியே எப்படியோ அனுப்பிட்டேன் அவங்க அப்பா உடனே கேக்குறாரு உன்ன நான் யாரையும் வீட்டுக்குள்ள வர விடுவானான்னு சொன்னேன் அந்த டோர் லாக் போட்டு தானே உன்ன பேச சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த குழந்தையும் சொல்லுது இல்லப்பா நான் டோர் லாக் போட்டு தான் பேசினேன் அந்த டோர் லாக்ல இருக்க கேப் வழியா வந்து நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் செஞ்சு வச்சு இந்த வீடை பார்த்துட்டு அப்ரிசியேட் பண்ற மாதிரி அவர் உள்ள வந்துட்டாரு உடனே அவங்க அப்பா அம்மாவும் வந்து நூறுக்கு போன் அடிக்கிறாங்க அங்க வந்து ஒரு ஏட்டையா வராரு வந்துட்டு அந்த எது வீட்டுல இருக்க அந்த ஆளை கூப்பிட்டுட்டு என்னையா உனக்கு என்ன வேலை அந்த வீட்டுக்கு எல்லாம் போற இனிமேல் அந்த மாதிரிலாம் போகாத இந்த மாதிரி எல்லாம் போனேன்னா உனக்கு வேற மாதிரி கேஸ் போட்டு உன்னை வேற மாதிரி நான் வந்து ட்ரீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படி அப்படின்னு ஏதோ ஸ்கூல்ல வந்து ரப்பர் திருடின பையன் கிட்ட வந்து மிஸ் ஏதோ கண்டிக்கிற மாதிரி ஒரு பெண் குழந்தைக்கு எதிரான ஒரு பாலியல் குற்றத்தை எப்படி கையாளணும் தெரியாத ஒரு நபர் கிட்ட நம்ம என்ன பேச முடியும் அதுக்கப்புறம் இவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து டி நகர்ல இருக்க ஒரு மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறாங்க அங்க போயிட்டு சொல்றாங்க அவங்களும் வந்து அலட்சி மாதம் நடந்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த தப்பு பண்ணவங்களோட ஃபேமிலியும் கூப்பிடுறாங்க இவங்களையும் கூப்பிடுறாங்க உட்காந்து காம்ப்ரமைஸ் பேசுற மாதிரி ஒரு சீன் அந்த ஆளும் அந்த அவங்களோட ஒய்ஃபும் வந்து ரொம்ப அழுவுறாங்களாம் இந்த குழந்தையோட அம்மா வந்து உடனே அதை பார்த்து கஷ்டப்பட்டு கேஸ் எல்லாம் வேணாம் அவங்கள விட்டுருங்க அப்ப அங்க இருக்கிற ஒரு உயர் அதிகாரி இல்லமா இவனெல்லாம் விட்டோம்னா இந்த குழந்தை மட்டும் இல்ல நிறைய பேர் வாழ்க்கையை சீரழிச்சிருவான் இவனுக்கு சிறை தண்டனை ஒண்ணுதான் அவனை திருத்தும் அப்படின்னு சொல்றாரு கேஸ் எடுக்கணும் கண்டிப்பா அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைய வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயே நைட்டு ஃபுல்லா வச்சு விசாரிக்கிறாங்க நைட்டு ஃபுல்லா இல்ல நைட்டு வச்சு விசாரிக்கிறாங்க அப்படி விசாரிக்கலாமா விசாரிக்கவே கூடாது அதான் சட்டம் அப்படியே அது முடிஞ்ச உடனே நேரம் வந்து ஒரு நீதிபதி வீட்டுக்கு போறாங்க ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்றாங்க அப்புறம் அங்க இருந்து நைட்டு எலும்பூர்ல இருக்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறாங்க அங்க போயிட்டு அந்த குழந்தைய பதினோரு வயசு குழந்தைய நைட்டு ஃபுல்லா கட்டாந்தரையில படுக்க வைக்கிறாங்க காலையில வரைக்கும் இருக்காங்க நர்ஸ் அம்மா வராங்க நம்ம கவர்மெண்ட் போறாங்க <laughs> <laughs> அங்க போயிட்டு வாக்குமூலம் கொடுக்குறாங்களாம் எப்படி திரும்ப கொடுக்குறாங்க சுத்தி ஒரு இருபது முப்பது பேர் மேல இருப்பாங்களாம் குற்றம் செஞ்சவன் குழந்த நிக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்ல நிப்பானா அவன் எங்க இங்க தொட்டான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணா அதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு பேர் முன்னாடியே சொல்லணுமா எப்படிங்க முடியும் இந்த கேஸ் வந்து ஒரு மூணு வருஷம் நடக்குது இந்த இடப்பட்ட காலத்துல வந்து அந்த குழந்தைக்கு எதிர்த்த வீடு பக்கத்து வீட்டுலயே வந்து அந்த ஆள் இருக்கான் குற்றம் செஞ்சாங்க இந்த குழந்தை வந்து ஸ்கூலுக்கு போகும்போதும் வரும்போதும் வெளிய குழந்தைங்களோட போய் விளையாடும் போதும் அவனை பார்க்க நேரிடுது மன ரீதியா கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுறாங்க சோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க அவங்க வீட்டுல போய் பேசுறாங்க நீங்க வந்து வீடு மாறிடுங்க அப்படின்னு அப்ப அந்த ஆளோட ஒய்ஃப் என்ன சொல்றாங்க நாங்க மாற முடியாது நீங்க வேணா மாறிடுங்க அப்படின்னு உடனே இந்த விஷயத்த வந்து கோர்ட்டு கொண்டு போறாங்க கோர்ட் வந்து ஒரு தீர்ப்பு தருது அந்த குற்றம் செஞ்ச ஆள் கிட்ட நீங்க வந்து அந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போகும்போதும் வ
மூணு வருஷம் வரைக்கும் எழுதிட்டு போயிருக்காங்க இது வந்து குற்றவாளிகளுக்கு சாதகமாக தான் இருந்திருக்கு மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தீர்ப்பு தராங்க அந்த ஆளுக்கு வந்து குறைஞ்சபட்ச தண்டனையா அஞ்சு வருஷம் சிறை தண்டனை எது இப்போ பத்து நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்துச்சு மார்ச் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தாமதிக்கப்பட்ட நீதி மறுக்கப்பட்ட நீதிக்கு சமம் வெளிநாடுகள்ல இந்த மாதிரி பாலியல் கொடுமைகளுக்கு எந்த மாதிரிலாம் தண்டனை வரும் அப்படின்றதுக்கு பிரிட்டன்ல நடந்த ஒரு ஃபேமஸான கேஸ் பத்தி உங்களுக்கு சொல்றேன் ரிச்சர்ட் அக்கில் அப்படின்னு ஒரு செக்ஸ் சீரியல் கில்லர் குழந்தைங்களை கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை பண்ணி கொண்டு இருக்கான் அவனோட கடத்தல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா மூணு மாசத்து குழந்தையில இருந்து பன்னெண்டு வயசுக்கான நூத்துக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை கொண்டு இருக்கான் அதெல்லாம் வந்து போட்டோ வீடியோஸ் எடுத்து அவனோட ஒரு டாக் வெப்சைட்ல அப்லோடும் பண்ணிரு இதை பார்த்த ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் போலீஸ் கிட்ட விஷயத்த கொண்டு போயிருக்காங்க போலீஸ் அவர் விசாரணை குற்றம் <laughs> கடுமையான தண்டனையும் விரைவான நீதியும் கிடைச்சா மட்டும்தான் நம்ம பெண்களை நம்ம நாட்டில் நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் இப்படி தாங்க சேலத்தில் ஒரு பொண்ணோட முன்னாள் காதலன் அவங்க லவ் பண்ணும்போது எடுத்துக்கிட்ட ஃபோட்டோஸ் அதாவது அந்த ரங்க ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் வந்து இன்டர்நெட்டில் வெளியிடுறோம் அதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க அம்மா அப்பாகிட்ட போய் சொல்கிறான் அவங்க அப்பா வந்து உடனே குடும்ப மானத்தையே வாங்கிட்டே அடி நீலாம் என் பொண்ணா அப்படின்லாம் பயங்கரமாக திட்டுறாரு வீட்டில் இருக்கவங்கலாம் செம்ம அடி பின்னிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு மற்ற ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் வந்து வெளியே போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிறாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனதுக்கப்புறம் கூட போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொண்ணை பெற்றுட்டு மேயை விட்டுட்டு இப்போ இங்கே வரீங்களா அப்படின்லாம் சொல்லி அசிங்கமாக பேசுகிறாங்க இதை கேட்டு மறுபடியும் வந்து மன உடைச்சலானவங்க அவங்க அம்மா அப்பா வந்து அந்த பொண்ணை மறுபடியும் போய் திட்டுறாங்க அடிக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஏற்றுக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு அந்த பொண்ணை சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க இவ்வளோ கேவலமான வேலை பார்த்த அந்த நாயவே சமாளிச்ச அந்த பொண்ணுக்கு பெற்றோர்களையும் இந்த சமூகத்தையும் சமாளிக்க முடியாம தற்கொலை பண்ணிக்கிறான் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி சமூக வலைதளத்துல நம்ம சகோதரி ஒருத்தங்க பதிவிட்டு ஒரு பதிவு அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியூர்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க அம்மா வந்து அந்த பொண்ணு கிட்ட போன்ல பேசுறாங்க உங்ககிட்ட எவனாவது போட்டோவோ வீடியோவோ காமிச்சு உன்னை மிரட்டான் அப்படின்னா எந்த விஷயத்துக்கும் பயப்படாத நான் இருக்கேன் என்கிட்ட சொல்லு நான் எப்பவுமே உங்க கூட இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா வந்து அந்த பொண்ணுக்கு வந்து தைரியம் சொல்கிறாங்க அந்த அம்மா அந்த பொண்ணு மேலே வச்சுருக்க நம்பிக்கை தான் நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு ஒரு பொண்ணுக்கும் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய நம்பிக்கை இது நம்மளோட கடமை